Hello everyone, today we are going to discuss about classification of loads and its characteristics. What is meant by load? What are the different characteristics of loads? How the loads are classified according to the power factor, according to the nature of load factor or what is diversity factor, dif different factors based on considerations, how the loads are classified. What is meant by load? A device which taps electrical energy from the electrical power system is called a load on the system. An electrical load is a device or an electrical component that consumes electrical energy and convert into another form of energy is called electric load. Electric lamps, air conditioners, motors, resistors, etc. or the comes under electrical load. Some of the examples of electric loads are this electrical component that consumes electrical energy and convert into another form of energy. Some of the examples of electrical loads are electric lamps, air conditioners, motors, resistors, etc. The loads may be, load may be represented in kilowatt, sometimes it is in amps, sometimes it is in kVA. If the load and motor run out, what is the load on that motor is by taking the current or by measuring the current we are taking the current that current gives the load. What is the load on the motor means 10 amps, 5 amps like that we are telling. And if the motor run out, the load is three ways. If you look at transformer, the load They can be classified according to different factors. Some popular classifications of electrical loads are Resistive, capacitive, and inductive. The loads can be based on power factor. The loads are classified into resistive, inductive, and capacitive, or some combination. Res inductive resistance plus uh, inductive loads, or uh, resistive plus capacitive loads, like that. Electrical loads can be classified according to their nature as a resistive, inductive, and capacitive. Resistive load. The common examples of uh, resistive loads are incandescent lamps and electric heaters. Electric heaters are resistive loads. Resistive loads consumes electric power in such a manner that the current wave remains in phase with voltage wave. The power factor of resistive load will be unity. Ante power factor 1 no chinante phase angle cos phi equal to 1 means phi equal to cos inverse 1. That means phi equal to cos inverse 1 is 0 degrees. That means voltage current to the phase angle. And the phase angle between voltage and current will be 0. That means both are in remains in phase. That means power factor for resistive to loads is unity. That means 1. Coming to capacitive loads. Capacitive load causes the current wave to lead the voltage wave. Capacitive loads, the current leads the voltage. Phase angle, phase, phase, what is that? The phase angle representation or phase of representation of capacitive load, if you consider, take a voltage as a reference, current leads the voltage by an angle phi. Thus, power factor of capacitive load is leading. Some examples of capacitive loads are capacitor banks, buried cables, Capacitors used in various circuits such as motor starters, etc. These are the capacitive loads, some of the examples. Synchronous condensers, TV, picture tubes, some of the examples of capacitive loads. Inductive load. An inductive load causes the current wave will be lag the voltage wave by an angle phi. The power factor of inductive load is lagging. Inductive loads examples, common examples are transformers, motors, coils, etc. Induction motors, especially in industries, they consume more reactive power. Hence, the power factor will be low. Hence, we require some capacitor and inductance combination of loads. Most of the loads are not purely resistive, purely capacitive or purely inductive. Many practical loads may may be used various combinations of register, capacitor and inductors. Power factors of such uh, loads are less than unity 
and either lagging or leading. Some examples are single phase motors use capacitors to aid the motor during starting and running, tuning the circuits or filter circuits. These are the some examples of combinational loads. Single phase motor uses capacitors at the time of starting the capacitor we are using single phase induction motors to run because single phase induction motor is not self starting. Coming to loads in power system, there are a classification based on different factors based on power factor previously we discussed that is raised to inductive capacitor. Domestic loads, residential loads, industrial loads and municipal loads so many types of loads are classified according to the power system definitions or different factors that is load factor demand according to so many factors like demand factor load factor on diversity factor the power system loads are classified into domestic loads or residential loads domestic loads may be called as residential loads commercial loads industrial loads municipal loads these are the various types of loads based on factors that is a load factor, demand factor, diversity factor. Domestic load consists of lights, fans, home electric appliances including TV, AC, refrigerator, heater etc. Small motors for pumping water etc. Most of the domestic loads are connected for only some hours during a day. For example, lighting load is connected for few hours during the night time only. Domestic loads are variations in the morning time, evening time, domestic load applications. Remaining thing is the lights and fans are off chest. For example, the lighting load occurs during night time and domestic load appliances few hours only we are using. Suppose uh, man, fan 24 hours, uh, then well, uh, the load factor, demand factor and change out. Unte. Load factor and already tells the average load by max and demand. The ratio of average load to max and demand is called load factor. Load factor for domestic loads are 0.5% to 0.6. That means load factor is 0.5 to 0.1. What is the maximum load factor? that is one only the load factor always less than one it is demand factor for domestic loads or residential loads are 0 0.7 to 1 diversity factor will be 1.2 to 1.3 and power factor will be 0 0.5 to 0 0.7 yeah. okay. coming to commercial loads commercial load consists of electrical loads that are meant for use commercially such as restaurants shops shopping malls etc this type of load occurs for more hours during the day as compared to the domestic load commercial loads and commercial shops buildings shopping malls restaurants business establishments even it comes under commercial loads e commercial loads maximum daytime time night time tagipothunte ante ee load factor ante demand factor ivanni vary avutunte Load curve just a make worth mouthney. A typical load curve for commercial load as shown in figure. The load factor for commercial load is 0 0.2 to 0 0.3. Diversity factor is 1.2 to 1.4. Demand factor will be 0 0.9 to 1. Power factor will be 0 0.5 to 0 0.7. That is commercial load. Coming to industrial loads. Industrial load consists of load demand by various industries. It includes all electrical loads used in industries along with the employed, employed machinery. Based on the machinery, the loads may be different for different industries. Industrial loads may be connected during the whole day. 24 hours they will run missions. Some industries a shift maintaining system also there. During shift maintaining system, some missions may be off uh, during late hours, late night hours, that is second shift to third shift. Again morning first shift, uh, the total entire load will be connected because uh, the manpower will be available during daytime more than night time. Industrial loads look on a shift loan day. Check first shift low eco maximum workers gun labor gun manpower eco to the government and mission run out on day. At daytime low industries eco power is just daytime. 
మనం డే టైం తక్కువ వాడుతుంటాం కదా పవర్ మన హౌసెస్లో కానీ ఇక్కడ కానీ షాపింగ్ మాల్స్లో కానీ డే టైము డొమెస్టిక్ లోడ్స్ తక్కువ వాడుతారు నైట్ టైం స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి డే టైం ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ లోడ్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంటాయి ఆ లోడ్ కరువు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ద లోడ్ కరు ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ లోడ్స్ ఆర్ యాషోన్ అండ్ ఫిగర్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్ సెవెంటీ పర్సెంట్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ దట్ మీన్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ టు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్ దోడ్ ఫ్యాక్టర్ విల్ బీ పీక్ ఫర్ డొమె ఇండస్ట్రియల్ లోడ్ ఈ ఇండస్ట్రియల్ లోడ్స్ వల్లే ఎక్కువ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ కానీ జనరేషన్ కంపెనీస్ కానీ ఎక్కువ అమౌంట్ గ్యాదర్ చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు తక్కువ పవర్ వాడరు ఎక్కువ వాడుతుంటారు అంటే పర్ డేనే కొన్ని ల్యాక్స్లో యూనిట్స్ కన్జంప్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి పర్ డే పర్ మంత్ దే ఆర్ పేయింగ్ సమ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ హెన్స్ ఇండస్ట్రియల్ లోడ్ వీళ్ళు ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ ఇస్తారు అందుకే ఇండస్ట్రీస్ లోడ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఇండిపెండెంట్ ఫీడర్స్ తీసుకెళ్తుంటారు మన డొమెస్టిక్ కానీ అగ్రికల్చర్ అని ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్గా థర్టీ త్రీ కే ఫీడర్ ఆర్ లెవెన్ కే ఫీడర్ డైరెక్ట్లీ సే డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ సబ్ స్టేషన్ టు ఇండస్ట్రీస్ దే విల్ సెంట్ బికాస్ ఆఫ్ ద లోడ్ ఫ్యాక్టర్ విల్ బీ హై హెన్స్ ద కాస్ట్ పర్ యూనిట్ విల్ బీ రెడ్యూజెస్ దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్ కమింగ్ టు మున్సిపల్ లోడ్స్ వాట్ ఈస్ మున్సిపల్ లోడ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ స్ట్రీట్ లైటింగ్ ఫర్ మున్సిపాలిటీస్ వాటర్ సప్లై అండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఎక్సెట్రా దిస్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రీట్ లైటింగ్ వాటర్ సప్లై అండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్స్ ఎక్సెట్రా స్ట్రీట్ లైటింగ్ ఈజ్ ప్రాక్టికలీ కాన్స్టెంట్ డూరింగ్ ద నైట్ అవర్స్ వాటర్ మే బీ పంప్ టు ఓవర్ హెడ్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్స్ డూరింగ్ ఆఫ్ పీక్ అవర్స్ టు ఇంప్రూవ్ ద లోడ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ దీస్ లోడ్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ త్రోట్ సమ్ హవర్స్ ఆఫ్ ద డే ఓన్లీ మున్సిపాలిటీలో ఉండే మ్యాక్సిమం మున్సిపల్ ఆఫీసెస్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ హాస్పిటల్స్కి ఇచ్చే పవర్ సప్లై కమ్స్ అండర్ మున్సిపాలిటీ లోడ్స్ స్ట్రీట్ లైట్స్ ఆర్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ మున్సిపాలిటీ లోడ్స్ వాటర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఈ ఇక్కడ వాడే ఎలక్ట్రిక్ పవర్ సప్లై కమ్స్ అండర్ మున్సిపల్ లోడ్స్ నెక్స్ట్ ఇరిగేషన్ లోడ్స్ ఆర్ అగ్రికల్చరల్ లోడ్స్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ నీడెడ్ ఫర్ పంప్స్ డూరింగ్ మోటార్స్ అండ్ పంప్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ ఆర్ అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ సిస్టమ్ టు సప్లై ద ఫీడ్ వాటర్ ఫర్ ఫార్మింగ్ అండర్ దిస్ కేటగిరీ జనరలీ ఇరిగేషన్ లోడ్స్ ఆర్ సప్లై డూరింగ్ ఆఫ్ పీక్ ఆర్ నైట్ అవర్స్ జనరలీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్స్ సెవెన్ అవర్స్ డూరింగ్ ఎ డే ఆర్ నైట్ ద వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ అగ్రికల్చర్ లోడ్స్ ఆర్ జీరో పాయింట్ టూ టు జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ద లోడ్ ఫ్యాక్టర్ విల్ బీ డిమాండ్ ఫ్యాక్టర్ విల్ బీ జీరో పాయింట్ నైన్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డైవర్సిటీ ఫ్యాక్టర్ విల్ బీ వన్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్ ట్రాక్షన్ లోడ్ ట్రాక్షన్ లోడ్ ఎలక్ట్రిక్ రైల్వేస్ ట్రామ్ కార్స్ ఎక్సెట్రా కమ్స్ అండ్ ట్రాక్షన్ లోడ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్స్ రీచెస్ ఇట్స్ పీక్ డ్యూరింగ్ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ అవర్స్ సమ్ అదర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ లోడ్స్ సార్ అకార్డింగ్ టు నేచర్ ఆఫ్ లోడ్ దట్ ఈస్ లోడ్ నేచర్ నేచర్ ఆఫ్ లోడ్స్ నాన్ లీనియర్ లోడ్స్ లీనియర్ లోడ్స్ అకార్డింగ్ టు పేజెస్ సింగిల్ పేజ్ లోడ్స్ త్రీ పేజ్ లోడ్స్ అకార్డింగ్ టు ఇంపార్టెన్స్ విటల్ ఎలక్ట్రికల్ లోడ్స్ ఎగ్జాంపుల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ లైఫ్ సేఫ్టీ ఎసెన్షియల్ ఎలక్ట్రికల్ లోడ్స్ నాన్ ఎసెన్షియల్ నార్మల్ నార్మల్ ఎలక్ట్రికల్ లోడ్స్ దీస్ ఆర్ different types of according to importance